మాతా భవానీ మేము పిలిచారు మాతా ఇవ్వండి తీసుకొస్తాను భవానీ మాత మన జీడిమాడి తోటకి వెళ్ళి వచ్చాను మన వ్యవసాయ శాఖ అధికారుల వారి దగ్గరికి వెళ్ళి పోత పింజి రావడానికి ఏ కషాయం కొట్టాలో సలహాలు అడిగేసి వస్తాను మాత సరే వెళ్ళి రండి బాగున్నారా అప్పారావు గారు బాగున్నామండి ఏంటి ఇలా వచ్చారు రండి రండి కూర్చోండి ఏంటండి అప్పారావు గారు ఇలా వచ్చారు జీడి తోటకి వెళ్ళి వచ్చానండి పోత పింజి సరిగ్గా రావట్లేదు దానికి మన దగ్గర ఏమైనా కషాయం ఉంటే చెప్తారని అలా వచ్చాను సార్ అలా అయితే అప్పారావు గారు మన ప్రకృతి వ్యవసాయంలో జీడి మావిడికి పంచగవ్య అనే ఒక ద్రావణం ఉందండి అది ఏం చేస్తుంది అంటే పూత రావడానికి వచ్చిన పూత నిలబడడానికి అలాగే నిలబడిన పూత పింది కట్టడానికి పింది కట్టిన పూత కూడా కాయగా అవ్వడానికి మనకి మంచిగా ఇచ్చేస్తుందండి చెట్టుకు బలాన్ని కూడా ఇస్తుందండి అది అది వాడదాం మనం మీ పొలానికి మంచి కవి అండి దాని గురించి నాకు తెలియదండి తయారు చేసే విధానం నాకు చెప్తారా మంచి కవి ద్రావణం తయారీ విధానము దాని యొక్క ఉపయోగాలు మేము మీకు తయారు చేసి చూపిస్తాం పదండి అప్పారా గారు అప్పారా గారు పంచగవ్య తయారు విధానం ఇప్పుడు ఎలాగో మీకు చూపిస్తామండి ముందుగా పంచగవ్య తయారు విధానానికి కావలసిన పదార్థాలు అప్పారా గారు ఆవు పేడ ఐదు కేజీలు ఆవు మూత్రం ఐదు లీటర్లు ఆవు పెరుగు రెండు లీటర్లు ఆవు పాలు రెండు లీటర్లు ఆవు నెయ్యి అర కేజీ ఏత కొబ్బరి నీళ్లు మూడు లీటర్లు బాగా మాగిన అరటిపళ్ళు ఒక డజను నల్ల బెల్లం ఒక కిలో నీళ్లు మూడు లీటర్లు కళ్ళు మూడు లీటర్లు ఖాళీ డ్రమ్ము ఒకటి ఈ పదార్థాలన్నీ తీసుకున్నాం కదండి ఆ తర్వాత ఏం చేయాలి ఇప్పుడు మనం ముందుగా ఐదు కేజీలు ఆవు పేడ తీసుకున్నాం కదా దానిని అర కిలో ఆవు నెయ్యిలో బాగా కలపాలి అయితే కలుపుకుందాం రండి కలుపుకున్నాం కదా తర్వాత ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఈ విధంగా నెయ్యితో కలుపుకున్న ఈ పేడను నాలుగు రోజుల వరకు ఉదయం సాయంత్రం కూడా కలుపుకుంటూ ఉండాలి మనం ఇగోండి సార్ పేడలో నెయ్యి వేసి ఇలా కలుపుకున్నాం కదా ఉదయం సాయంత్రం కలుపుగా ఐదో రోజుకి ఇలాగ అయింది సార్ నెయ్యి కలిపిన ఈ పేడ వాసన ఎలా వస్తుందో ఒకసారి చూడండి అప్పారావు గారు అబ్బా పేడంతా నేతి వాసన వస్తుంది సార్ ఇలా పేడంతా నేతి వాసన వస్తుందంటే పేడలో నెయ్యి బాగా కలిసినట్టు అర్థం సరే తర్వాత ఏం చేయాలండి ఇప్పుడు మనం ఒక ఖాళీ డ్రమ్ముని తీసుకోవాలి ఈ ఖాళీ డ్రమ్ తీసుకున్నాం కదా తర్వాత ఏం చేయాలి ముందుగా మనం తీసుకున్న ఐదు లీటర్ల నోటావు మూత్రంను ఈ డ్రమ్లో పోసుకోవాలి తర్వాత మనం తీసుకున్న రెండు లీటర్ల పాలును ఇందులో కలుపుకోవాలండి తర్వాత మనం తీసుకున్న రెండు లీటర్ల పెరుగు ఇందులో కలుపుకోవాలి తర్వాత మనం తీసుకున్న మూడు లీటర్ల కళ్ళు ఇందులో కలుపుకోవాలి
మనం తీసుకున్న మూడు లీటర్ల లేత కొబ్బరి నీళ్ళు ఇందులో కలుపుకోవాలి మనం తీసుకున్న మూడు లీటర్ల నీటిలో కేజీ నల్ల బెల్లం కలుపుకొని ఆ మిశ్రమాన్ని ఇందులో పోసుకోవాలి తర్వాత బాగా మాగిన డజన్ అరటిపళ్ళని తీసుకొని మెత్తగా పిసికి ఈ మిశ్రమంలో కలుపుకోవాలి మనం తీసుకున్న పదార్థాలని కలుపుకున్నాం కదా తర్వాత ఏం చేయాలండి ముందు నేతి కడిపి తయారు చేసిన పేడను ఈ మిశ్రమంలో కలుపుకోవాలి అన్ని పదార్థాలు కలుపుకున్నాం కదా తర్వాత ఏం చేయాలండి ఇలా పదార్థాలన్నీ కలిపిన మిశ్రమంపై మూతగా ఒక గుడ్డను వదులుగా కట్టుకోవాలి ఇలా తయారైన ఈ మిశ్రమాన్ని పదిహేను రోజుల వరకు ఒక కర్ర సహాయంతో సవి దిశలో ఉదయం సాయంత్రం కలుపుకోవాలి తర్వాత ఏం చేయాలండి తర్వాత పదిహేను రోజుల తర్వాత వచ్చి చూద్దాం రండి అప్పారా గారు ఇప్పుడు పంచగవ్య ద్రావణం తయారైంది అప్పారా గారు అయితే ఈ పంచగవ్య ద్రావణం వల్ల ఉపయోగాలు ఏంటి ఇది అన్ని రకముల పంటలకు వాడుకోవచ్చు పరిచయంలో అయితే నార్మల్లకు శ్రేష్టంగా ఉపయోగపడుతుంది చీడపీడలను అస్సలు దరిచేరనివ్వదు అన్ని రకముల పంటలపైన రసం పీల్చు పురుగులకు నివారణకు ఉపయోగపడుతుంది ఈ ద్రావణం జీడి మరియు మామిడి తోటలలో పూత రావడానికి పింది కట్టడానికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది అంతేకాకుండా ప్రతి పంటలోను మొక్క యొక్క పెరుగుదలకు బాగా ఉపయోగపడుతుంది పంచగవ్య ద్రావణం ఎకరానికి ఎంత మోతాదులో ఉపయోగించాలి పంచగవ్య ద్రావణాన్ని వరి పంటకైతే ఐదు లీటర్లు తీసుకొని వంద లీటర్ల నీటిలో కలుపుకొని పిచ్చికారి చేసుకోవాలి మిగతా పంటలకు మూడు లీటర్లు తీసుకొని వంద లీటర్ల నీటిలో కలుపుకొని పిచ్చికారి చేసుకోవాలి ఈ పంచగవ్య ద్రావణం ఎంతకాలం నిలవ ఉంటుంది ఈ ద్రావణం ఆరు నెలల వరకు నిలవ ఉంటుంది ఈ ద్రావణం ఆరు నెలలు అంటే గట్టిపడిపోద్దేమో ఒకవేళ ఈ ద్రావణం గట్టిపడినట్లయితే తగినంత నీరు కలుపుకొని వాడుకోవచ్చు అప్పార గారు అయితే ఈ ద్రావణాన్ని ఎలా పిచ్చికారి చేయాలి ఈ ద్రావణాన్ని ఒక పల్చటి గుడ్డ తీసుకుని వడపోసుకుని దాని నుండి వచ్చిన ద్రావణాన్ని ఒక మూడు లీటర్ల ద్రావణానికి వంద లీటర్ల నీటిని కలుపుకుని పిచ్చికారి చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఈ పంచగవ్య ద్రావణం తయారు చేసినందుకు దాని యొక్క ఉపయోగాలు నాకు తెలియజేసినందుకు మీకు ధన్యవాదాలు ధన్యవాదాలండి Thank you.